yo tengo un grado de influencia de lo que él le escuché. Entonces es, es muy importante. Y han pasado, desde que nos vimos la última vez, hace 50 años, imagínense. Yo era una jovencita bonita, no tenía yo ni los 20 años. Era yo una menor de edad. Y este, pero andaba yo con los músicos viendo a ver cómo tocaban, cómo, cómo le hacían, porque fue mi manera de aprender. Y pues así este muchacho eh, es una joya que tiene México, porque es increíble que en México haya gente que toque así, pero nadie lo sabe más que nosotros. Pues igual que siempre, igual que tú, también igualita, Ay, Olivia, vida, la misma que conocí casi niña, ya por no decir que niña. Sí, sí, pero ya 50 años Pero después. niña subversiva. Cabrón. Sí, sí. Ya, ya. <risa> niña subversiva. Hola, hola, hola. Él es Giuseppe. Hey, hola. Hey, hey. China, China. Hola, China. China es pues mi hermano. Placer, ¿Qué placer, otro ¿Qué abrazo. Otro abrazo. Sí, pero del otro lado de la cámara, ah, acá sí. para acá. Ajá. Que, no, que nadie nos interrumpa. Que nadie... ¡Ah! <risa> qué gusto, Ay, qué, qué gusto me da, qué gusto me da. También y saludando sí. a este. Sí, él es Giuseppe. A Giuseppe y... y es Mónica. Mónica, qué gusto. Mónica, sí, sí, sí. Es... Y pues Ajá. saludando a todos los que nos vayan a ver. Sí, y que es ya, montones ya para España. Imagínate. Registrar este y... acontecimiento. Aparte de la amistad de toda una vida, pues de, de, de nuestra, de, de la musicalidad y del jazz y de lo que siempre nos ha interesado desde, pues desde muy chavos. Sí, 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 Javier, y que te, les digo a los muchachos que cuando yo te conocí fuiste una gran influencia en mí, fuiste una gran influencia en mí musicalmente y entonces por eso quiero que ¿Qué de este test testimonio? Yo ya me sabía unos, unas vueltas de blues acá de este, del Sonny Rollins y de esos güeyes, ¿no? Mm. Yo creo. <risa> Pero de, de ahí me quedé, ¿no crees que progresé como tú al, al nivel Bill Evans y esos no, 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 no. Todos sabemos lo que sabemos. Y, y mi contemporáneo, este, que en paz descansa, Enrique Neri. ¿no? Enrique Neri. Ese era sí, de mi generación. Enrique Neri. Mi hermano querido. Mario Patrón. Yo, bueno, el, el, ahí sí, este, sí es mi, mi grandote. Hoy. Sí, 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 claro. Mario claro. y mi amigo desde. Sí. Pues desde, desde el que yo estaba con los Boppers, un grupo Fíjate, de rock and roll. Sí, con los Boppers. Ahí conocí a Mario. Mira nada más. Pásale, Javiercito. Sí. ¿No quieres un, un, un sustento de pan, pancito? Uy, pues este. Sí. No sé, pues, ¿por qué no? Sí, antes de tocar o después de o, tocar. O decía, o... este, you can eat them, why not? Ya ah. ves, <risa> why not. No, sí, sí, te sirvo en, en, en un platito, mira. A ver, mira, te... preciosa, este... ¿Sí quieres? Pues... O después de... Pero yo soy tu gran admirador. No hay sonido como el tuyo. El Hanon es lo máximo en tus manos. De verdad, de verdad. Tú trajiste ese sonido a México. Ay, ay, y yo te admiro bueno. muchísimo. Gracias. No, de verdad, gracias, maestro. Gracias. gracias preciosa. Bienvenido gracias. a casa. Que a todo dar. Pues, qué gusto. Mira, vamos a llevártelo allá. Ah, para que esté. ¿Café, tomas? Pues poniéndolo para ahorita. Sí, sí, sí. Pues poniéndolo para ahorita. <risa> no, 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 pásale, pásale, pásale. ¿Tomas cafecito, Pilar? Pues sí. Sí, no, no, no. Ella, ella quiere a Javier. Venga, venga. Siéntate. Oye, pues nada más, a lo mejor me quiere porque quiere heredar este pancito, ¿no? Ah, no, 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 no. Es convenciera. Sí, no, es la novela. Todos vamos por el premio. Sí. ¿o no? Sí, ay, Javier, estás precioso. Ay, el Estás bien bonito. Que te diré, tú también estás bellísimo. Ay, mi amor. 50 años después, 
Pues mira, nos conservamos muy sí, bien. Sí, sí, ¿Verdad? Sí. sí. Parece hace, que... hace 50 años que no nos veíamos, Javier. Parece que no, este... Que no pasa el tiempo, pero sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí pasa el tiempo. No, pero eso es lo de menos. Lo importante es lo que traemos aquí en el alma y que siga... Cómete tu pancito, mi amor. A ver, si le voy a dar una acá a la cámara. Sí, sí, ya. Sí, sí, sí. 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 que la primera vez que cuando yo conocí a mi esposo Ajá. es una historia muy, muy larga y muy bonita okay. pero fui a dar a su casa eh, porque él me invitó y cuando vi el piano le hice así oh, el vocendorf no sé qué entonces me dice tócalo primero era como un animal que, que, que tienes que conocer para darle sus cintarazos y que se calme y que te escuche se quería desbocar, pero luego ya nos hicimos tan grandes amigos. Ah. Es muy noble ese piano. Muy, muy noble, Javiercito. Debe ser. Sí, sí, sí. Pues voy a tener el privilegio de tocarlo. Después de que, ya sabes que yo este, ahorita que estábamos, algún día le dije a Enrique Ney, precisamente, ya más o menos recientemente, uh -huh. poco antes de que muriera. Uh -huh. Oye, este, me gustaría que tú me dirigieras para... O sea, aprender un poco más, siempre he sido mm. silvestre. Sí. Le digo, no, 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 tú no. Si, si, si empiezas a estudiar, echas a perder todo. Así me dijeron, <risa> así me dijeron a mí. Yo le, le pregunté a una pianista, Nobuko Urerbach, que okay. vivía en San Antonio, una japonesa, uh -huh. que tocaba muy bien, qué bárbaro. Tocaba muy buen jazz. Decía, Nobuko, enséñame. Y si, si yo te enseño, se te va el, el ángel que tienes. Y también a Valery Grohovsky, un ruso que vivía allá en, este, en San Antonio. Bueno. Valery, no, no, no seas canalla, enséñame, ¿no? Es unas armonías ahí. Y dice, no, 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 no. Si yo te enseño, este, no, te voy a, a destrozar. A perjudicar. Sí, sí, sí. Sí. Sí, en la tele antes de que hubiera Black Jeans y Pepe y sus locos que son la historia de, de pioneros pioner, de, de prehistoria del rock, and, de rock and roll en español yo salí en la tele en 57 tenía yo 12 años de edad con una guitarrita de paracho canté este Good Golly Miss Molly que es la plaga después, después, cuatro años después fue a ser la plaga este Ready, Teddy, Rip It Up, este, un poco de, de Little Richard, pero con la guitarra, porque no, había órgano y yo le tenía medio, medio miedo al, al, al Hammond. Estaba yo muy chavito, después ya me tuve que enfrentar. Hey, con, con, con toda esta onda ya en el 66, 
que hicimos el primer rock original, además grabado en Capitol con, con un director musical artístico y todo de lo más cuidado. Nuestros fans eran además toda la intelectualidad de, de, de México, o sea, hemos sido ahí todos esos güeyes. Sí, sí, claro. Vicente Rojo y el que me digas. Y, pero nunca pasó nada, o sea, en la radio, o sea, no, no fue lo que fue el suceso del rock and roll de covers que hicimos seis, cinco años a seis antes. Porque unos años después llegaron los españoles, los paisanos y los argentinos a inventarnos dice, el rock en español y no, ya lo habíamos hecho desde, desde mucho antes. Como también nosotros tuvimos el primer acceso a las guitarras eléctricas, al primer Precision de Fender Bassman, con su Bassman y todo. Este, entonces, tan, 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 tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. <risa> Suena incompleto sin eso, pero, pero este, la manera en que tú lo tocas es pensando en que ahí está un bajista. Ah, sí, no me había dado cuenta. Y, 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 y yo cuando, cuando toco con bajistas tengo que este, hacer lo que tú haces, o sea, acordes con inversiones, ¿no? Un poco más de silvestres de los que tú usas. Ah, pero también. No, pues ta, ta, los míos son, son, son bien primitivos. No, 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 estás, estás muy bien. No, Sublime, yo sé que tú eres de la escuela de Beautiful Love. ¿De Beautiful Love? Ah, ándale, exacto. ¿Te ha tenido o no? Sí, te Te quiero muchísimo, sí, Lidia. Te respeto muchísimo no, y te amo. Yo igualmente. Te amo así absolutamente. Mi amor. De sí, y es lo que no, no entiendo, Gaby, sí. que, que en nuestro país, bueno, en esta Ciudad de México, y si lo digo de manera constructiva, lo invitan a tocar a uno y los pianos que hay, desde el castillo de Chapultepec y, y otros lugares. Están muy descuidados. Que dices, ay, cabrón. No. Son de castigo. Sí. Pianos de castigo. En el teatro de la ciudad. Pianos de castigo. En el teatro de la ciudad me tuve, me tuve que llevar mi piano que está allá arriba, ah, en Kawaii. Ah, sí, pues sí. Sí, porque, porque no tenía pedal sí. de resonancia. Ah. Siempre con su carácter fuerte y siempre firme. No, es que. En te... todas sus decisiones y en todo, todo. Y hasta en su buen gusto para escuchar música. Porque fue lo más atractivo de ella. La discoteca que tenía y que tenía un piano en casa. Sí, sí. Como yo estaba acostumbrado desde niño a tenerlo. Sí, desde chiquito. Sí, mi, mi madre fue concertista de. Javier vivía en Orizaba. No. Sí, 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 bueno, donde, cuando, ya cuando nos conocimos, ya vivía en Orizaba. ¿Y Puebla? 
estaba el pueblo frente a la Sagrada Familia, frente era a la, una casa divina, al San Patricio de, de, divina, de, divina. La de San Patricio. Y de era, de, era un de, contraste de, tremendo. De los jesuitas. Sí, era un contraste tremendo. Que Javier, tan pispireto y tan enérgico y tan talentoso, viviera en una casa tradicional con papá y mamá, a quienes tuve el gusto de conocer, su hermana Martita. Y este. No, pasamos una temporada muy bella realmente, fue una, una etapa muy importante de, de mi vida. Quiero decirle al público que nos observa y que nos hace el, el favor de escuchar esta, a este gran genio que este es un rescate para la historia de la música en México. Le pregunté hace poco a Javier que si tenía grabaciones y me dijo que no. Entonces, este, esto y gracias Giuseppe y gracias Mónica porque es un rescate para la historia de la música en México. Bravo Javier. Gracias Javier. Gracias, Javier. Sabes qué, mi amor. Gracias Javier de la Cuba por todo lo que me diste. Ah, precioso. Bueno, malo y que te te aprendiste. Sí, también yo también te agradezco todo, tu tolerancia para el que lo ves conmigo. Bueno, desde muy chavito algunas cosas que eran este, valiosas, que le caldiné de cagada, por ejemplo, a la N. Hampton fue de mis primeros ah. adquisiciones. Este es un disco que además estaba mordido, porque además yo estaba mordido. Aquí vive el señor que da un... Y el de adentro le dice... Sí. Ay, Ay, no. <risa> yeah, no. Para empezar, endosado, mi querida. Sí, no, muy bien, Gabriel. Endosado con este... Con un arreglo de uno de mis pianistas favoritos porque es el que... A mi manera de ver, a lo mejor estoy equivocado. Es como yo también, este medio cinicón y descarado y no muy estudiado. Mm. Que es Don, don Les Macan. Les Macan. 
Me encanta porque como yo también tengo mucha influencia de rock and roll, era de rhythm and blues, más 